दोस्तों आपका टेंथ क्लास के ज्योग्राफी के इस कोर्स में स्वागत है मैं आपका गाइड रितेश धीर आपको ज्योग्राफी की बारीकियां बताने की कोशिश करूंगा यह कोर्स इस ढंग से बनाया गया है कि आपको ना केवल सब आसानी से समझ में आ जाए बल्कि देखने के बाद बहुत लंबे समय तक याद भी रहे ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जैसे एनडीए सी डी एस यूपीएससी एस कैट एस एस सी वगैरह में अपियर होने वाले छात्रों के लिए भी बेस का काम करेगा अपने गाइड के बारे में जानने के लिए आप नो योर गाइड देख सकते हैं दोस्तों इस कोर्स में हम कवर करेंगे कि रिसोर्स असल में है क्या और वो किन किन कैटेगरीज में बटा हुआ है ये सब डिटेल इस कोर्स में हम कवर करेंगे दोस्तों वह सब कुछ जो एनवायरमेंट यानी पर्यावरण में अवेलेबल है जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, जिसे मौजूदा टेक्नोलॉजी से पाया जा सकता है और जो पाने में और बरतने में महंगा ना हो और कल्चरली एक्सेप्ट किया जा सके उन सब को हम रिसोर्स करेंगे प्रकृति टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के आपस में निर्भर रिलेशनशिप से एनवायरमेंट की चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाती इंसान टेक्नोलॉजी का यूज कर प्रकृति से इंटरेक्ट कर अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का यानी इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करता है क्या आपको भी कईयों की तरह लगता है कि प्रकृति ने मुफ्त में ये रिसोर्स बांट रखे हैं ऐसा नहीं है इंसानी एक्टिविटीज का रिजल्ट है रिसोर्स और तो और इंसान भी तो एक रिसोर्स ही है वे पर्यावरण में अवेलेबल मटेरियल को रिसोर्स में बदल कर यूज करते हैं दोस्तों इस स्लाइड में हम सबसे पहले रिसोर्सेज को कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे जो है ह्यूमन क्रिएटेड और नेचुरल ह्यूमन क्रिएटेड में स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन आएंगे और साथ ही क्वांटिटी यानी संख्या और क्वालिटी यानी गुणवत्ता के आधार पर भी बांटे जाएंगे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो उन्हें हम मेनली रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बांटेंगे रिन्यूएबल आगे कंटिन्यूस जैसे हवा पानी एक्सेट्रा में और बायोलॉजिकल यानी फ्लोरा और फोना में बटेगा नॉन रिन्यूएबल रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल में बट जाएगा दोस्तों नॉन रिन्यूएबल रिसाइकलेबल रिसोर्स वो है जो दोबारा बनाए जा सके और नॉन रिसाइकलेबल जो दोबारा दोबारा ना बनाए जा सके इसके अलावा इन रिसोर्सेज को हम इन बेसिस पर भी बांट सकते हैं ओरिजिन के बेस पर जिसमें बायोटिक और अबायोटिक आते हैं बायोटिक यानी जीवित जैसे इंसान कीड़े पेड़ पौधे इत्यादि और अबायोटिक में निर्जीव चीजें जैसे पहाड़ कोयला हवा नदी एक्सेट्रा एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर यानी जो खत्म हो जाएंगे और दूसरे जो नहीं होंगे इन्हें शुद्ध हिंदी में क्षय और अक्षय संसाधन भी कहते हैं ओनरशिप के आधार पर यानी मालकियत के आधार पर कि क्या कोई एक मालिक है या पूरा देश ही मालिक है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर ये डिटेल में आगे बताऊंगा दोस्तों अपने ओरिजिन के बेस पर दो टाइप से रिसोर्सेस आगे बढ़ते हैं जैसे बताया इनमें बायोटिक रिसोर्स वो है जो बायोस्फियर से लिए गए और जिनमें जिंदगी होती है जीवन होता है जैसे इंसान पेड़ पौधे जानवर कीड़े आदि अब आयोटिक रिसोर्स में वे सब आ जाते हैं जिनमें जीवन नहीं है जैसे पहाड़ चट्टाने समंदर एक्सेट्रा अपनी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर भी रिसोर्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है वे रिसोर्सेस जो केमिकल मकैनिकल या फिजिकल तरीकों से रिन्यू या दोबारा प्रोड्यूस किए जा सकते रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कहते हैं जैसे सोलर एनर्जी विंड एनर्जी पानी जंगल जंगली जीवन आदि ये रिन्यूएबल रिसोर्स आगे फिर दो में बटे हैं जैसे कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस और वे रिसोर्स जिन्हें में बनने में बहुत ज्यादा जोलॉजिकल टाइम लगता है उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं जैसे मिनरल्स यानी खनिज और फॉसिल्स इनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं इस तरह के रिसोर्सेज भी आगे दो तरह के हैं वो जो रिसाइकल हो सकते हैं जैसे मेटल्स और वो जो एग्जॉस्ट यानी खत्म हो जाएंगे जैसे पेट्रोलियम कोयला और अब 
मालिकाना हक के आधार पर भी रिसोर्सेस को बांटा जा सकता है वैसे तो हर रिसोर्स एक देश का ही होता है और देश के पास पावर्स है कि वो जनता के या राष्ट्र हित के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ले सकता है आपको यह मालूम ही होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी नाम का फंडामेंटल राइट बहुत पहले ही हटा दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार प्राइवेट जमीन पर रोड रेल या नहर निकाल सकती है नगर पालिकाएं भी प्राइवेट जमीन पर कब्जा कर सकती है इसके अलावा समंदर में ट्वेल्व नॉटिकल मील यानी 19.2 किलोमीटर तक मिलने वाले हर रिसोर्स जैसे मिनरल फिश एक्सेट्रा पर भी उसी देश का कब्जा होता है जिसकी वो हद में आते हैं इसलिए तो चाइना साउथ चाइना सी में पैरासल आइलैंड्स पर कब्जा किए हुए हैं और कई अन्य देश जैसे जापान वियतनाम वगैरह भी उस पर क्लेम करते हैं सिर्फ 12 नॉटिकल माइल ही नहीं 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल तक ई के रूप में उस देश का हक होता है कई ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो कुछ रिसोर्स को रेगुलेट करते हैं एग्जांपल के लिए कोस्ट से 200 किलोमीटर तक का एरिया किसी भी देश का ई यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है पर उसके बाद का एरिया उसके आगे का एरिया हर देश का होता है किसी का भी होता है किसी खास देश उस पर हक नहीं रखता वहां के रिसोर्स को कोई देश इन इंस्टीट्यूशन की परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता वे रिसोर्स जो कोई एक प्राइवेट इंसान या इंसानों का ग्रुप होल्ड करे उन्हें इंडिविजुअल रिसोर्स कहा जाता है कई किसान जिन्हें सरकार द्वारा निश्चित रेवेन्यू के बदले खेत अलॉट किए जाते हैं गांवों में कईयों के पास जमीन होती है और कईयों के पास नहीं भी होती या फिर प्लांटेशन चारागा तालाब इत्यादि की मालकियत किसी एक की या एक ग्रुप की हो इसका एग्जाम्पल है शहरों में प्लाट फ्लैट दुकान आदि की मालकियत भी इसी के एग्जाम्पल है और वे रिसोर्स जिसका यूज समाज से सब लोग कर सकते हैं उन्हें कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं जैसे गांव के कॉमन ग्रेजिंग लैंड कब्रिस्तान पार्क मंदिर मेला ग्राउंड एक्सेट्रा मालिकाना हक के अलावा भी रिसोर्स को उनके डेवलपमेंट स्टेटस के आधार पर बांटा जा सकता है वे रिसोर्स जो किसी रीजन में बहुत है पर अभी उनका सही से यूज हुआ नहीं है पर होने की संभावना बहुत है उन्हें पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी और गुजरात तमिलनाडु में विंड एनर्जी बहुत है पर अभी उनका उतना उपयोग नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था और वे रिसोर्स जो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों यूजेज के लिए चेक किए जा चुके हैं उन्हें डेवलप्ड रिसोर्स कहेंगे किसी भी रिसोर्स की डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी लेवल पर डिपेंड करती है दोस्तों और वो एनवायरनमेंट में मिलने वाले वे रिसोर्स जिनका यूज इंसान की नीड्स पूरी कर सकता है और उनको टैप करने के लिए अभी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई उन्हें स्टॉक कहा जाएगा जैसे हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सब फ्यूल से लगभग तीन गुना ज्यादा है पर अभी टेक्नोलॉजी उसके आम यूज के लिए विकसित नहीं हुई है पानी जो कि धरती का 77 परसेंट हाइड्रोजन से बना है उसका यूज करना अभी आता नहीं है और वो रिसोर्स जो स्टॉक का हिस्सा है जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से यूज किए जा सकते हैं पर उनका पूरा उपयोग अभी हुआ नहीं उन्हें रिजर्व कहते हैं जैसे नदी का पानी जो कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पैदा कर सकता है पर उसका अभी भरपूर इस्तेमाल नहीं हुआ पर हो सकता है फ्यूचर में हो इस तरह नदियों में बहने वाला पानी रिजर्व कहलाए